ഇൻസ്റ്റൻറ് ഇഡലി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാവുണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇഡലി പുഴുങ്ങിയെടുത്താലോ അതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൂ പോലത്തെ ഇഡലിയും കൊണ്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാവ് തയ്യാറാക്കി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് തീർച്ചയായും നടക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സാധാരണ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാറ് തലേന്ന് അരിയും ഉഴുന്നും ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അതൊരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് അരിയാട്ടി അത് പുളിക്കാൻ വെക്കും ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് അത് പുളിച്ചു കിട്ടുമോ പുളിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടുമായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കടയിൽ ഇഡലി മാവ് വാങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് കേടാവാതിരിക്കാൻ കുറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പൊടിച്ച പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാക്കറ്റ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി പൊടിപ്പിച്ചത് യൂസ് ചെയ്യാം അതെ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ബൗളിലാണ് ഞാൻ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്തതായത് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കാൽ കപ്പ് റവയും കൂടി നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് കാൽ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇഡലി മാവ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തൈരാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി പുളിച്ച തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇഡലിക്ക് പുളി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തൈര് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്ത ശേഷവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും അതിൻ്റേതായ രുചി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തണം വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരത്തില്ല വീട്ടിൽ മിക്സി ഇല്ലാത്തവർക്കും തലേന്ന് അരിയിടാൻ മറന്നു പോയവർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് മാവ് അരയ്ക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേരും ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ ഇഡലി മാവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ അപ്പച്ചെമ്പ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇത് ഇഡലിത്തട്ടാണ് ഇഡലിത്തട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എണ്ണ തൂത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തൂത്തിരിക്കുന്നത് ഇഡലി പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തൂത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി മാവ് തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി വെച്
എല്ലാ കളങ്ങളിലും മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഈ ഇഡലി വേവാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി എൻ്റെ ഇഡലി കുക്കർ തീരെ ചെറുതാണ് തട്ട് തീരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ വലിയ അപ്പച്ചമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇഡലിയുടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ഇത് ആവി കയറ്റുക ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇഡലി നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തട്ടി നിന്ന് വേർപെടുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി ഇത് തണുത്തു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ എണ്ണ തേച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് തട്ടി നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു വരും ചൂടോടെ തന്നെ ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇഡലിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ചിലപ്പോൾ തട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റവ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാവിനൊരു തരിതരിപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഡലി നല്ല രീതിയിൽ മൃദുവായി പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇഡലി എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലിയാണ് റവ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു തൂവള കളറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മങ്ങിയ കളറാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് പക്കയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക